Vocês sabiam que na década de 80 houve uma tentativa de organizar e unificar o Hapkido na Coreia e no mundo sob uma só organização? Neste vídeo farei um breve resumo sobre a Sema Eul Undong e onde o Hapkido entrou de fato nos planos deste movimento. Mas antes de entrarmos no conteúdo, te convido, se ainda não és inscrito aqui no canal, para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Afinal de contas, é gratuito e fazendo isso, estarás contribuindo para o crescimento deste trabalho. Vamos ao vídeo. Uma iniciativa política lançada em 22 de abril de 1970 pelo terceiro presidente sul-coreano, Park Chung-hee, com o intuito de modernizar a economia rural baseada no comunalismo tradicional coreano, forneceu as regras para o autogoverno e a cooperação nas comunidades tradicionais coreanas. Este movimento, chamado de Sema Eul Undong, inicialmente procurou retificar a crescente disparidade do padrão de vida entre os centros urbanos do país, que se industrializavam rapidamente, e as pequenas aldeias, que continuavam mergulhadas na pobreza. A fase inicial do movimento concentrou-se na melhoria das condições e ambientes básicos de vida, enquanto os projetos posteriores se concentraram na construção de infraestrutura rural e no aumento da renda da comunidade. Embora saudado como um grande sucesso na década de 70, o movimento perdeu forças durante a década de 80 devido ao assassinato inesperado do presidente Park. Bom, mas o que este movimento tem a ver com o Hapkido? Vamos entender. De 18 a 27 de maio de 1980, os cidadãos da cidade de Gwangju, na Coreia do Sul, fizeram uma manifestação em massa contra o governo por impor a lei marcial do país. O presidente da época, Chung Do Won, enviou forças especiais militares para a região e esmagou impiedosamente as manifestações, ocasionando a morte de muitos manifestantes civis. Chong Do Wan começou a reviver o movimento Sema -e em dezembro de 1980 e nomeou seu irmão, Chung Gyeong Wan, como diretor administrativo do programa. A sede do Sema Eul Undong logo foi chamada de Pequena Casa Azul, como se fosse uma filial do Palácio Presidencial Coreano. Neste local, eles introduziram a ideologia política, trouxeram funcionários políticos de alto escalão e também líderes locais, cujo principal intuito era de implantar pensamentos e ideologias políticas. Kim Muon, um dos pioneiros do Hapkido, que já foi mencionado em vídeos anteriores aqui do canal, nomeou Yi Chang-su como diretor da equipe de demonstração, e este realizou uma apresentação diante de Chung Gyeong Wang. O irmão do presidente ficou impressionado e pensou que os valores tradicionais do movimento poderiam ser difundidos através do ensino do Hapkido. E também, é claro, poderia se beneficiar com isso, pois seria um meio de difundir a arte em todo o país através do movimento político. Então, Chung Gyeong Wan convidou Kim Moon Won a se juntar ao Sema Eul Undong para ajudar a espalhar os valores tradicionais da arte e também prometeu ajudar na disseminação do Hapkido. Kim Moon aceitou o convite, concordou com os termos e disse como Ji han -je deixou a Coreia e myung -je nam formou uma nova entidade, acabei ficando sozinho em nossa associação original e toda a responsabilidade caiu sobre os meus ombros. Neste momento, Chung Yun an que era um amigo de longa data de Kim Moon, propôs ajudá-lo. Em seguida, Kim dissolveu sua organização e acreditava que a Ki do -he de so -in e a kuk je hap -ki -do de myung -je nam fizessem o mesmo e também seguissem neste movimento pela Unidade Nacional e Mundial do Hapkido. Mas isso não aconteceu. No dia 16 de março de 85, os seguidores de Kim aderiram ao movimento e se tornaram membros da recém-criada Semaul Chung An Hapkido Hyop -he. Este trabalho de unificação tinha como objetivo ajudar a geração mais jovem que estava cumprindo com seus deveres reais de ensinar, demonstrar e difundir o Hapkido. O quadro diretivo da entidade ficou formado da seguinte forma. Kim Jong-su foi eleito presidente, Kim Moon vice-presidente e do conselho de mestres, Choe Sun nam secretário-geral, Hwang Do-kyu, presidente de arbitragem, e Chang-su ocupou o cargo de diretor de demonstração, e chang su ok e Oh se lin serviram como membros do comitê promocional. 
Nos próximos vídeos conheceremos os planos, as conquistas, os bastidores, bem como o declínio desta entidade. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.